İyi günler arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde shell yani Türkçe anlamıyla kabuk komutundan bahsedeceğim. Ve bu komutu feature araç sekmesinin altında shell komutu olarak bulabiliriz. Dediğim gibi Türkçe anlamı kabuktur ve aynı anlamı gibi kabuk oluşturmaya yarar. Bizim bir katı nesnemiz varsa bu nesnemizin iç tarafını belirlediğimiz şekilde açabiliriz. Kalınlıklarını inceltebiliriz. Basit olarak yine bunu bir parça üzerinde görelim. Ve bu parçaları basit basit çiziyorum. Çünkü siz de videoyu izlerken böylece takip edip isterseniz rahatlıkla beni yakalayabilirsiniz. Hazır parça çizmek hazır parça üzerinde işlem yapmak ve biraz kötü olabiliyor. İzleyenler takip edemiyor veya uygulama şansı bulamıyor. O yüzden en basit yöntemlerle ben size bu komutları göstermeye çalışıyorum. Bu dikdörtgen üzerine bir de çember çizelim. Bu kadar büyüklükte olması yeterli. Her zaman olduğu gibi ölçüler çok önemli değil. Ve sadece buna benzer bir şekil çizmeye çalıştım. Kenardan skeçlerimizi dizliyoruz. Komuta gelecek olursak komutta iki seçenek var. Bir remove face yani bizim belirlediğimiz yüzeyi silme yöntemi. İkincisi yüzey silmeden tamamen parçanın içini boşaltma yöntemi. İlk önce birinci yöntemi göreceğiz. Fakat bu yöntemi görmeden önce bir şeye atladık. Parça oluştururken bu iki parçanın unite olması yani birleşmesi gerekmektedir. O yüzden bu parçaları çizerken ikisini birleştirelim ki komutumuzda hata vermesin. Shell komutuna tekrar geliyorum. Remove Faces seçeneğini seçiyorum. Ve benden bir yüz seçmemi istiyor. Yani açık olan, açık olacak olan yüzü seçmemi istiyor. Açık olacak olan yüzü örneğin üst taraf olarak belirledik. Bakın üst taraf ve parçanın içi şu an gördüğümüz gibi tamamen açıldı. Daha iyi görmek için bu yüzeyi de açıyorum. Ve bakın sanki ilkel bir fırına benzedi üstünde bacası olan. Şu an et kalınlığı 5 mm. De bunu daha da inceltebilirim. Ya da daha da kalınlaştırabilirim. Bu tamamen benim elimde. 3 mm iyi bir kalınlık. Fakat bu kalınlığı her yere aynı mı vermek zorundayım? Hayır tabii ki yukarısının kalınlığı 3 mm iken aşağısının kalınlığını 5 mm yapabilirim. Bunu yapmak için Alternate Thickness komutunu kullanmak gerekiyor. Alternate Thickness'a gelip bir yüz seçip o yüzün kalınlığını istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Dışa doğru, içe doğru istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Örneğin burasını 5 yapalım. Bu tarafa tıklayıp burayı da 5, yukarısını da 5, aşağısını da 5 yapalım. Bakın gördüğünüz gibi artık burası yukarı kısımdan daha kalın oldu. Şer komutu gayet kullanışlı bir komut. Bize kalıp işlemlerinde de yardım edebilecek bir komut. Kullanımı da gayet basit gördüğünüz gibi. Biz diğer şer komutuna geçelim. Diğer shell komutumuz daha öncesinde parçamızı kontrol edelim. Unite mı hala diye. Evet hala Unite kısmında. Diğer shell komutumuz Shell All Face yöntemi. Burada bizden sadece parçayı seçmemizi istiyor. Yani parçanın tamamını seçiyoruz. Kalınlığı belirliyoruz. Örneğin 2 mm olduğunu varsayalım. 2 mm kalınlığı da belirledikten sonra OK basıyoruz. Dıştan parçada herhangi bir değişiklik yok. Aynı parça gibi duruyor. Fakat İçine baktığımızda View sekmesinden bildiğiniz gibi Clip Work Section, Edit Work Section yapıyoruz. Ve buradan parçaya bir kesit görünüş açıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şu an her tarafı 3 mm kabuk olacak şekilde parçanın içi boşaltıldı. Bu ikinci yöntem de gayet kullanışlı. Gördüğünüz gibi. Shell komutunda bu tür işlerde kullanabiliriz. İleride yapacağımız örneklerde, örnek uygulamalarda gayet işimize yarayacak. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.